En 1957, Duke Ellington était allé participer à un festival en Angleterre. Et à cette occasion, il avait été reçu par la reine, qui lui avait réservé un entretien assez long, et Duke a été tellement charmé par la gentillesse de la reine Elisabeth que, rentré aux États-Unis, il a décidé de composer une suite qui lui était dédiée, qu'il a appelée la Queen Suite. Euh, en 1959, donc, cette suite a été terminée, enregistrée, mais le Duke a envoyé un exemplaire, pour moi une série d'exemplaires uniques à la cour d'Angleterre, avec euh, l'affirmation la, qu'il ne serait distribué, édité et, et, et commercialisé qu'à sa propre mort. C'est pourquoi c'est seulement en 1974 que le public a eu connaissance de la Queen Suite, qui est en toute une œuvre posthume. Dans cette euh, suite, qui est une, euh, comme toutes les suites, euh, plusieurs mouvements, le troisième mouvement s'appelle « Sucrier velours », en français dans le texte. Euh, le « Sucrier velours euh, », il n'y a pas d'ornithologue dans la salle peut-être, mais euh, il paraît que c'est un oiseau des îles, un oiseau qui est spécifique aux îles, euh, aux Antilles françaises. C'est un tout petit oiseau mouche, paraît-il, qui euh, fait du surplace et qui va butiner les fleurs. C'est joli, n'est-ce pas donc, sucrier velours, voici. <rire> 